A principios de este año, el expresidente Ricardo Lagos lanzó al debate público un documento de reflexión. Tenía 26 páginas, bien lo recuerdo, estuvimos conversando en esa ocasión. Eh, desafíos estratégicos y un imperativo de equidad, se llamaba ese documento. Y en ese borrador de trabajo se planteaban siete ejes sobre los cuales discutir, incluyendo reformas políticas profundas, como el cambio del sistema binominal, por ejemplo, avanzar hacia una sociedad de garantías, avanzar hacia una revolución en el ámbito de la educación, también era uno de los capítulos, una visión crítica sobre la distribución del ingreso en Chile y, por lo tanto, la necesidad de una reforma tributaria. En esa época las movilizaciones sociales en nuestro país recién comenzaban y muchos de esos temas luego se instalaron con fuerza. De hecho, hemos estado prácticamente todo este 2011 hablando precisamente de todos estos temas. Ahora, ese documento de trabajo se transformó en un libro. De las 26 páginas se pasó a las más de 500, ¿eh? en donde están desarrollados ampliamente y con varios autores todas estas materias. Ricardo Lagos Escobar es uno de los editores de este libro junto a Oscar Landerreche, Ricardo Lagos Escobar está con nosotros, o mejor dicho, nosotros estamos en su fundación para conversar sobre esta materia. Muchas gracias por recibirnos. ¿eh? Gracias a ustedes. Hacía yo esta introducción porque era necesario establecer eh, la, el momento de la discusión y la oportunidad de esta discusión. ¿Por qué en el libro usted dice que ahora es más urgente que nunca hablar de esos temas que planteaba en marzo? Porque yo creo que la sociedad chilena, a partir de las movilizaciones expresó su desafecto con lo que está ocurriendo en el país. Y por lo tanto, acá lo que hay es un intento de cómo nos ordenamos, y por eso hablamos de el Chile que se viene, cómo debiera venirse Chile de manera de poder coincidir, conectar con lo más profundo de la sociedad chilena. Y cuando dijimos allí eh, que bueno la demanda de equidad de distribución de ingresos iba a ser lo fundamental, lo vimos en estas movilizaciones y por lo tanto yo creo que lo que está en el orden del día es que hay un cierto ciclo político que terminó un ciclo económico que terminó, un ciclo social que terminó, terminó el ciclo social ¿por qué? porque ahora hay sectores medios que están demandando distintas cosas al, al Estado un ciclo económico en el sentido que no es el ingreso por habitante el que va a determinar cómo vive la gente, sino que a partir de ahora cada vez más va a ser la distribución de ingresos lo que va a explicar cómo vive nuestra gente. Y el ciclo político que tiene que ver con esto que hemos hablado tantas veces, un sistema binominal que no da cuenta de la pluralidad, de la riqueza del país, y que es una camisa de fuerza en la cual están todos apretados, ¿verdad?, y en donde creo que a estas alturas eh, hay que entender que ese sistema tiene que cambiarse, o si no va a ser un cáncer que va a erosionar a, a, a la democracia chilena. Ahora usted dice en, eh, en el primer capítulo de este libro, recuerda que estas discusiones no eran muy aceptadas hace algún tiempo, y dice un, memo, un político con memoria como la mía, eh, a... No, no, no dice agradece, valora un poco que se haya esta discusión, pero dice, recuerda también que antes nos impulsaban con tanta fuerza. ¿Qué quiere decir específicamente, señor Lago? Lo que quiero decir ahí es que aquí ha habido un movimiento que con mucha fuerza ha puesto determinadas cosas en el tapete. Todo el tema del lucro, por ejemplo, en la educación. Todo el tema de la forma como se está financiando esto. Y por lo tanto creo que ahora estamos en condiciones de poder hacer un debate más abierto, más amplio. Y además, porque está muy claro que tenemos un andamiaje institucional que no da el ancho para las tareas que hay que hacer. Y de ahí entonces que me parece indispensable que la concertación, por ejemplo, como coalición o la oposición, si se quiere, pongan en primer lugar el tema del sistema binominal. Pongan en primer lugar el, el, el tema que tiene que haber la inscripción automática. Y, y creo que eso, bien por el gobierno, digo yo. El, el ministro Larulé que lo planteó con mucha fuerza para que sea posible. Porque a ratos uno mira para atrás y dice, pero si eso existía hace 50 años en Chile. El voto obligatorio, por ejemplo, lo estableció en Chile el gobierno de Jorge Alessandri. Pero en fin, ¿para qué vamos a irnos tan atrás? Ahora, eh, usted ve un cambio hoy día. Cuando conversamos la otra vez, usted me decía que creía que la dinámica social iba a provocar que incluso 
sectores líderes, especialmente del ámbito empresarial, se iban a dar cuenta incluso antes que el ámbito político, estoy hablando de la alianza, de la centro-derecha, de que era necesario hacer los cambios. Han pasado prácticamente siete meses. ¿Usted ve cambios? Lo que veo es, eh, en, en el mundo empresarial, de los trabajadores, que hay conciencia que aquí hay cosas que hay que modificar. Probablemente no con la fuerza o con la similitud que habría que hacer. Pero está claro que después de lo que pasó este año en Chile, nadie puede estar tranquilo con un sistema político en donde baja el gobierno y también baja la oposición. ¿eh? Y en consecuencia no hay vasos comunicantes. ¿eh? Y por lo tanto la legitimidad de lo que se está haciendo pasa a ser cuestionada. Y eso yo creo que obliga entonces a un meditar. Muchos del mundo empresarial te dicen, sí, estoy de acuerdo, hay que hacer estas cosas. No es posible mantener un sistema tributario que no se mueve, que no se toca. Y creo que es indispensable que la ciudadanía vea que sus demandas son escuchadas. Y son escuchadas por esta vía. Porque hay un sistema político más abierto, porque hay un sistema económico que se abre. Y, y claro... Eh, el sistema tributario tiene que ser un elemento central para tener una mejor distribución. Usted mencionaba lo de la OSD. Bueno, el documento de la OSD aparece con tanta nitidez que la desigualdad en Europa es poco menos que la desigualdad en América Latina. Antes de impuestos. Pero después de impuestos. Ah, el avance de Europa es enorme y aquí prácticamente no hay avance ninguno. Y en consecuencia, aquí es donde está el talón de Aquiles de nuestra mala distribución. Ahora, ese debate se ha instalado, el presidente de la República ha dicho que va a haber un perfeccionamiento, un ajuste, no sé si reforma propiamente tal, pero claramente aquí es de conocimiento público que sus partidarios, especialmente la UDI, dice que no, al contrario, de hecho hemos escuchado hoy día que lo mejor es no hacer una reforma tributaria en ese sentido, sino que al contrario, bajar todos los impuestos y hacer que solamente un mayor dinamismo del empleo y del crecimiento económico puede provocar que esa brecha se acorte. Bueno, yo creo que esa receta la vienen aplicando desde hace más de 35 años en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que han conseguido? El movimiento del 99%. ¿Por qué 99%? Porque el 1% de Estados Unidos de más altos ingresos, el año 70, 1970, disponían del 10% del ingreso de Estados Unidos. El 1 disponía del 10. Hoy, ese 1 dispone de 10 más 10, más 5, ha subido su participación de 10 a 25. ¿A costa de quién? Del 99% que ha visto sus ingresos reducidos. Y por eso en ese país hoy, muchos al movimiento lo llaman el movimiento del 99%. Entonces, esas recetas de que bajando impuestos usted llega, no es así. Sería vivir en jauja, pero no es jauja. Y lo más definitorio, a mi juicio, es que aquellos estudiantes que desfilan, cuando dicen queremos que la mayoría de los estudiantes puedan acceder a una matrícula gratuita, bueno, Chile está en condiciones de poderlo hacer, si se lo propone, de manera que no se vea en la necesidad del pago que el sueño de que el hijo pueda llegar a la universidad se evapora. Entonces creo que es en torno a ese tipo de demandas que tiene que darse este debate. Y me parece a mí que estoy seguro cuál va a ser lo que va a pedir la sociedad chilena. Y cuando eh, desde la alianza se responde a estas propuestas, colocándolo dentro de un contexto político mayor, que en los años de gobierno de la concertación, si bien se reconoce una baja importante del 40 a un 11% a un 15% de la pobreza, no se pudo en todos esos años, pese a todas las políticas sociales que se llevaron adelante, hacer que la brecha se acortara. Y por lo tanto, entonces, eso hay que reconocerlo desde la concertación, que fue un fracaso desde ese punto de vista. ¿Qué responden ustedes? Es decir, no conozco ejemplos en donde hayan aumentos significativos hacia una mayor igualdad en la distribución de ingresos, 
que no sea por la vía tributaria. En el largo plazo todos le dirán es educación, sin duda alguna, en el largo plazo de educación. Pero yo no sé si la ciudadanía está dispuesta a esperar el largo plazo. Segundo, lo normal es que a medida que un país va avanzando, aumente también las necesidades de bienes públicos, las necesidades que la sociedad le garantiza a todos sus hijos independiente del tamaño del bolsillo. Y por lo tanto esa es la razón por la cual a medida que el país va creciendo se requiere una mayor participación de los impuestos dentro de las necesidades del país. Entonces esa es la razón por la cual en la OECD más o menos hay un 35 36% de, del ingreso nacional que es recolectado por la vía de impuestos para entregar los frutos que se necesitan a la población. Creo entonces que estamos... Por eso digo, terminamos una etapa y comenzamos otra. Y eso es lo que nos permite entonces ahora mirar con optimismo el futuro. Y lo que me parece que está en este texto y en, en tantos más, es la necesidad de decir, a ver, intentemos ponernos de acuerdo en un nuevo entendimiento político-social, porque en definitiva se trata del país que queremos construir entre todos. Y me preocupa tanto ideologismo, porque... Esa explicación, bajemos impuestos, es ideología pura. Ideología pura. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando con el expresidente Ricardo Lagos Escobar.